హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో గజం భూమి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే వివరాలకై స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి చిత్రకారు మీకు చాలా అవార్డ్స్ కూడా వచ్చినాయి మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ అవార్డు ఏంటి ఫస్ట్ వచ్చిన అవార్డు భరతముని దాని తర్వాత అంటే యమలీలకి యమలీలకి నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది దాని తర్వాత నువ్వు నాకు నచ్చావుకి నంది అవార్డు వచ్చింది దాని తర్వాత ఊయలాకి ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది తమిళనాడులో అవార్డు వచ్చిందండి తమిళనాడు అవార్డు గురించి నేను ప్రత్యేకంగా మాట్లాడబోతున్నాను దానికి సంబంధించిన మంచి క్లిప్పింగ్ కూడా ఉంది నా దగ్గర ఇప్పుడు మీకు ఎవరైతే గురువు గారుగా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దారో రఘు మాస్టర్ ఆ రఘు మాస్టర్ చే గారి చేతుల మీదుగా మీరు అవార్డు తీసుకున్నారు అసలు దట్ వాజ్ ఎ వెరీ ఇంప్లియంట్ మూమెంట్ అవును ఐ విల్ గివ్ ఏ క్లిప్ ఆఫ్ దట్ ఏంటి ఈ అవార్డు గురించి ఏంటి దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి గురువు చేతుల మీదుగా శిశురాలు అవార్డు తీసుకోవటం అసలు నాకు ఇదే ఆస్కార్ అవార్డు ఏమో అనిపిస్తుంది ఎలా అంటే రఘుమాస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా చాలా మంది కొరియోగ్రాఫర్స్ వచ్చారు అందులో నేను ఒకదాన్ని అందుకోవడం అనేది ఆయన చేతుల మీదుగా నాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి అది అసలు ద మోస్ట్ అన్ ఫర్గెటబుల్ మూమెంటే కాదు ఇది నా జీవితాంతం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక మూమెంట్ ఏంటంటే హీఈస్ నో మోర్ మా మాస్టర్ గారు హీఈస్ నో మోర్ అండ్ రెండోది ఆయన ఇస్తున్నారన్న సంగతి నాకు తెలీదు నేను అందుకోబోతున్నానన్న సంగతి ఆయనకి తెలీదు అలాంటి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్ అది ఏ సినిమా ఇది ఇది వచ్చి అవన్ ఇవన్ అని చెప్పేసి తెలుగులో వచ్చి వాడు వీడు అని బాలాగారి డైరెక్షన్ అది దట్ వాజ్ ద లాంగెస్ట్ కంపోజిషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ డన్ ఏంటంటే పదిహేను రోజులు కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను అది ఇన్స్టెంట్ గానే ప్రీ కంపోజిషన్ కాదు అది ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు షూటింగ్ స్పాట్ కెళ్లి చేసేదాన్ని స్పాట్ కెళ్లి చేసేదాన్ని రెండోది విశాల్ స్క్విట్ అయితే పర్ఫార్మింగ్ కదా అది కొంచెం టఫెస్ట్ థింగ్ అనమాట మెల్లకన్ను మెల్లకన్ను తోటి సాధారణంగా మనం నార్మల్ కళ్ళలోనే అటు ఇటు ఎవరైనా తిరిగితే మనకు కొంచెం తలకాయ నొప్పి పెడుతుంది మెల్లకన్ను పెట్టుకుని ఇటు ఇటు తలకాయ తిప్పితే చాలా నొప్పి పెడుతుంది అలాంటిది డాన్సే చేయాలి నాకు ఇది చాలా ప్రస్టేషియస్ ఎందుకంటే విజయ్ అవార్డ్స్ హిస్టరీలోనే విమెన్ కి రాలా ఫస్ట్ టైం నాకు వచ్చి కొరియోగ్రఫీ అనేటువంటి దాంట్లో మీరు అచీవ్ చేశాను అనుకున్నాయి ఇంకా చేయాలనుకున్నాయి ఏమైనా ఉన్నాయి నేను ఇంకా అచీవ్ చేయాల్సింది చాలా ఉందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న కొరియోగ్రాఫర్స్ రన్నర్స్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతోటి ఆ రన్నింగ్ ట్రాక్ దొరకడమే కొంచెం కష్టం అది ఇప్పుడు దొరుకుతోంది నాకు ఏంటంటే రీఎంట్రీ కదా దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ జనరేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ సో ఆ రీఎంట్రీ మొన్న దొరికింది కొన్ని రీసెంట్ ఫిలిమ్స్ నేను నా కోసం ఎత్తుక్కుని ఎత్తుక్కుని వచ్చినాయి చాలా వరకు ఒకటి ఆర్జీవి గారిది కొండా చేశాను రీసెంట్ గా చేసింది తర్వాత శబరి అనే ఫిలిం లో ఒక సాంగ్ చేశాను అంటే వీళ్ళు గూగుల్ లో అక్కడ ఇక్కడ ఎత్తుకి ఇషీ వర్కింగ్ స్టిల్ అని చెప్పేసి చూసి మరీ తెచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకు వర్కింగ్ స్టిల్ అనేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు మీరు ఎందుకు కాదండి వెనకబడలేదు ఇది ఎలా అంటే నేను సెకండ్ చైల్డ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత మొత్తం అన్ని తగ్గించుకోవాల్సి వచ్చింది బేబీని చూసుకోవడానికి ఇప్పుడు నా కూతురు వచ్చి ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసింది నో ఐఎమ్ బ్యాక్ టు మై ఓన్ వర్క్ ఇప్పుడు తనకి తానే హెల్ప్ చేసుకుని నాకు కూడా హెల్ప్ చేసే రేంజ్ కి ఎదిగింది పాప సో నాకు ఇంకా బాధ్యతలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ డూ కొరియోగ్రఫీ ఐఎమ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నాను కొరియోగ్రఫీకి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమైనా రన్ చేసే ఉద్దేశం ఇన్స్టిట్యూట్స్ కాదండి నేను యూట్యూబ్ కని ఒకటి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను అది స్వయం ముద్ర అన్న పేరుతోటి త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది అది ఏంటంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ కొరియోగ్రఫీ ఫర్ ద ఎంటైర్ మ్యూజిక్ బుక్ కి 
అది ఒక కొత్త రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నా వంతు నేను యాజ్ అ కొరియోగ్రాఫర్ ఏం చేయబోతున్నాను అది చే చేద్దామన్న ఆలోచన ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక ఇదిలాగా తీసుకోవచ్చుదన్న ఆ డెఫినెట్ గా కాంట్రిబ్యూషన్ లాగా ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా అది మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ లవర్స్ ఎలాగైతే ఉన్నారు అలా డాన్స్ లవర్స్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారన్న ఒక దీంతో అంటే కూచిపూడి అనే ఒక నృత్యంలో ఒక డెబ్బై మూడు స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు అవే ఫాలో అవుతారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేమైనా సరే అవి నేర్చుకునే పైకి వచ్చాం ఇప్పుడు నేను దీంట్లో స్వయం ముద్రాలో ఏం చేయబోతున్నానంటే ఆ సెవెంటీ త్రీ లోంచి పుట్టిన డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ని ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ దాకా ఇది నాకు నాకు ఉచితంగా విద్య నేర్పించిన మా గురువులు వెంపటి చిన్న సత్యం గారు కావచ్చు నరసింహాచారి వసంతలక్ష్మి కావచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళ పాదాలకి ఒక చిన్న పుష్పం సుచిత్ర అంటే ఆటక మోరు పేరు చంద్రబోస్ అంటే పాటక మోరు పేరు ఈ ఆట ఈ పాట ఎలా కలిసింది మా ఇద్దరు కలయిక అసలు ఆడియన్స్ కి మీరు ఒక టెస్ట్ పెడితే వాళ్ళే చెప్పేస్తారు మొత్తం అంతా వాళ్ళందరికీ తెలుసు హౌ వి బోత్ మేమిద్దరం పెళ్లి పీటలు అనే సినిమాతోటి కలిసాము అది ఒక కాస్ట్యూమ్ బాక్స్ కలిపింది మమ్మల్ని ఎలా అంటే నేను చెన్నై నుంచి పెళ్లి పీటలు కొరియోగ్రాఫ్ చేయడానికి వస్తున్నానండి నార్మల్గా ఒక ప్యాసెంజర్స్ ఎవరైనా సరే ఒకళ్ళు ఒక చోట ఇంకోళ్ళు ఒక చోట కూర్చుంటాం కానీ మా ఇద్దరిని పక్క పక్కనే వేసింది ఒక కాస్ట్యూమ్ బాక్స్ అంటే వెయిట్ షేర్ చేయడానికి ఆ పెళ్లి పీటలు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కాస్ట్యూమ్ బాక్స్ ఒకటి వేస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి హైదరాబాద్ లో అందుకని మా ఇద్దరి టికెట్లని దగ్గర పెట్టుకుని వెయిట్ ని షేర్ చేశాడు అందుకని మా ఇద్దరికి పక్క పక్క సీట్లు పడ్డాయి పడంగానే ఆయన నా పక్కన కూర్చున్నారు ఆయన నాకు నేనే ఆయనకి సీనియర్ కూర్చున్న తర్వాత నాకేమో చాలా భయం ఏంటంటే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ అప్పుడు భయపడతాను నేను కారణం వచ్చి ఆ ఫ్లైట్ ఫీల్డ్స్ లో ల్యాండ్ అయింది కాబట్టి సో నేను ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ చేసేటప్పటికి మంత్రాలు చెప్పుకుంటున్నాను మనసులో ఆయన ఎన్ని చూస్తున్నారు అనమాట చూసి మాటలు కలిపే ప్రయత్నం చేశారు నేను అలా కాకుండా నేను ఆయన రాసిన లిరిక్స్ చెప్పాను అండి మీరు ఆ చంద్రబోస్ గారా అండి మీరు ఆ సాంగ్ పరదేశీలో వచ్చి పూలకు రెంగు రంగులు ఎన్నున్నా నీడ మాత్రం నలుపే అన్న లిరిక్ నాకు విపరీతంగా నచ్చిందండి అన్న అనేటప్పటికి ఆయనకి అది ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఏంటి డాన్స్ మాస్టర్స్ ఇలా లిరికల్ ని కూడా చూస్తారా ఉంటుందా అన్న ఒక ఆశ్చర్యం కలిగింది అనమాట నాకు లిరిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ విఆర్ కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తున్నప్పుడు లిరిక్ పేపర్ తీసుకోవడం చదవడం నేను అలాగ మూడు భాషలు చదవగలను ఒకటి తెలుగు తమిళ్ హిందీ మూడు చదువుతా సో ఆ విధంగా అంతకు ముందు ఈయన రాసిన పాటకు మీరు ఏదైనా కంపోజ్ చేసారా అంటే మీ ఇద్దరికి పరిచయం లేదు పెళ్లి పీటలు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పెళ్లి పీటల్లో అన్ని సాంగ్స్ ఆయన కదా అన్ని సాంగ్స్ నేను కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తున్నానన్న సంగతి తెలుసు బర్త్డే వచ్చింది నా బర్త్డే అండి అన్నాడు అనేటప్పటికి సరే మాట్లాడుతున్నారు ఫోన్ లో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడితే హీ కేమ్ టు నో ఐ లివ్ ఇన్ ప్రశాంత కుటీర్లో ఉంటానన్న సంగతి తెలుసు ఫోన్ చేసి ఇలాగు నా బర్త్డే అండి ఈరోజు అన్నారు బో ఇదేంట్రా బాబు బర్త్డే అంటున్నాడు మనం ఫస్ట్ టైం ఎవరికన్నా ఇవ్వాలి అని అంటే సో నేను ఏం చేశానంటే పర్సనలైజ్డ్ కార్డ్ ఒకటి రెడీ చేయించాను రెడీ చేయించి చాలా జాగ్రత్తగా మళ్ళీ మనం ఏ మాట పొర్లు పోయినా వీళ్ళు ప్రేమ దోమ అని వెంట పడతారనేసి చాలా జాగ్రత్త మే ఆల్ యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ లైక్ యువర్ బర్త్డే అని రాయించి యో మళ్ళీ యువర్స్ లవింగ్లీ అంటే లవ్ అని వెంట పడతారనేసి యువర్స్ వెల్ విషర్ అని రాయించాను రాయించి సుచిత్ర అని రాశాను రాస్తే ఆయనకి అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఎందుకంటే వెనకాల పర్సనలైజ్డ్ ఫర్ మిస్టర్ చంద్రబోస్ అని రాసి ఉంటుంది అక్కడ పట్టుకున్నాడు నచ్చేసాను నేను నచ్చేసి ఇంకా ఆయన ఏంటి ఎక్కువ ఫోన్ లో మాట్లాడడం నాకు బోర్ కొట్టేది 
ఏంటి ఇతను ఇన్ని సార్లు ఫోన్ చేస్తున్నాడు సిగ్గే లేకుండా ఫోన్ చేస్తున్నాడు నాకు భయం వేసింది భయం వేసి దాని తర్వాత నేను ఆయనకి చెప్పాను లేదండి మీరు ఇన్నిసార్లు ఫోన్ చేయకూడదు నాకు నాకు నచ్చలేదు ఇలా అంత ఫోన్ చేయడం అని దాని తర్వాత మీరు ఈరోజు వస్తున్నారా ఫంక్షన్ కి అని అడిగాడు ఏది పెళ్లి పీటలు ఫంక్షన్ వస్తున్నారా అని అడిగారు నేనే కదా సింగిల్ కార్డ్ కొరియోగ్రాఫర్ ని వస్తాను ఎందుకంటే నేను అన్ని సింగిల్ కార్డ్స్ అయినా అవి నేను వస్తున్నానన్నాను అన్న తర్వాత వెళ్ళాను కూర్చున్నాను కూర్చుంటే పాట జిల్ 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 అనే పాటని నన్ను చూసి పాడుతున్నాడు ఆయన నన్ను చూసి పాడారు నేను టెన్షన్ అయిపోయాను ఇదేంట్రా బాబు మొన్నే చూసి జనాలు అంత మంది ఉంటే నన్ను చూసి పాడటం ఏంటి అప్పుడు కొంచెం భయం వేసింది నాకు ఆ భయం వేసినా కూడా చి ఇదంతా నేను అందరినీ సందేహిస్తున్నట్టు సందేహిస్తున్నానేమో అనుకున్నాను తీరాజిస్తే నా చేతిలో ఉన్న క్యాసెట్ ని లాక్కుని ఆయన క్యాసెట్ ని నాకు పెట్టేసి వెళ్ళాడు అప్పుడు నా క్యాసెట్ ని నేను తిరిగి చూస్ తిప్పి చూస్తాను కదా చూస్తున్నప్పుడు ఆయన ఫోటో లేదు బట్ ఈయన ఇచ్చిన క్యాసెట్ లో ఆయన ఫోటో ఉంది ఫోటో ఉండేటప్పటికి అమ్మ ఇదేదో తేడాగా ఉంది అని చెప్పేసి చంద్రబాబు గారు ఒకసారి నా రూమ్ కి వచ్చి నాతో మాట్లాడి వెళ్ళండి అన్నారు అనేసి అసలు ఏంటి మీ తీరు చాలా తేడాగా ఉంది అన్నారు ఇలాగూ ఊరు కూర్కినే ఫోన్లు చేస్తున్నారు గంటలు గంటలు మాట్లాడుతున్నారు మీ ఉద్దేశం ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే అది వేరే విషయం ఊరికినే జాలీగా ఉండి తిరిగి వదిలేద్దాం అనుకుంటే అలాంటి అమ్మాయిని కాదు నేను లేదండి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అర్థమవుతుంది మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉందండి ఫస్ట్ మా అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి తర్వాత మీ ఇంటికి వెళ్ళండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఈ రెండు వైపులా ఓకే అనుకున్న తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి కలవండి అన్నాను అనేటప్పటికి అప్పుడు హీ స్పోక్ మా అక్కతో మాట్లాడాడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించాడు నిజంగా జెన్యువైన్ గా వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంది ఇద్దరు కూడా కెరీర్ పరంగా ఇద్దరు పీక్స్ లోకి వచ్చారు అవునండి ఆటగా తాను ఆటగా మీరు అసలు ఇద్దరు ఎంత టాప్ కి వచ్చామని అంటే పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఒక్కసారిగా అవకాశాలు అన్ని డ్రాప్ అయిపోయింది పెళ్లి అయిపోయింది అనేసి ముక్తాయం ఇచ్చేసారు నాకు ఎంత డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయానంటే నేను నేను అలా ఫీల్ అవ్వలేదు ఏంటి నేను ఇంత టాలెంటెడ్ అయినా సరే నాకు అవకాశాలు రాకపోవడం ఏంటి అసలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పనిచేసేదానండి నేను హార్డ్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇన్ ఇయర్ నాకు గ్యాప్ దొరికేది కంటిన్యూస్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండదండి చెన్నైలో వర్క్ చేసేదాన్ని హైదరాబాద్ లో వర్క్ చేసేదాన్ని అలా నాన్ స్టాప్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఒక్కసారి ఆగిపోయింది ఆగిపోయేటప్పటికి చాలా టెన్షన్ అయిపోయాను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను వర్క్ చేయాలని ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ ఎవరిస్తారు ఆఫర్ ఇక్కడ అందరికి తెలుసు నేను పెళ్లి అయిపోయింది అనేసి ఎవరు పిలవట్ల టీవీ ఆన్ చేస్తే నా సాంగ్ ఉండదు ఆఫ్ చేసేదాన్ని బయటికి వెళ్ళి నుంచి అంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియో కనిపిస్తుంది నేను వర్క్ చేయట్లేదు అసలు వర్క్ కాలిక్ ని నేను వర్కే రావట్లేదు ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ వస్తే నాకేమో అనుకుని వెళ్తాను తెలిస్తే చంద్రబాబు గారు ఉన్నారా అని అడుగుతారు అప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసేది ల్యాండ్ లైన్ అప్పుడు నేను నేను వెళ్ళి అందరినీ అడగలేను సాంగ్ కోసం నేను చేసి నిజంగా నిజాయితీగా వండర్ఫుల్ గా చేసిన సాంగ్ ఏ తీసుకురావాలి నాకు అని అనుకుని దండం పెట్టుకుంటున్నప్పుడు చెన్నై ఐ వర్క్ ఇన్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం వర్క్ చేస్తారనమాట సో నాకు తమిళనాడు నుంచి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది వాళ్ళకి చెప్పకుండా ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పకుండా వర్క్ చేశాను వర్క్ చేస్తే ఆ వసంత్ అనే అతను మేము కే బాలచంద్ర గారి దగ్గర అసిస్టెంట్స్ గా ఉన్నప్పుడు పనిచేసాం కదా అతను డైరెక్టర్ అయినప్పుడు నన్ను పిలిచాడు పిలవంగానే నేను వెళ్ళి వర్క్ చేశాను డాన్స్ ఆడుతున్నంత సేపు ఊటీలో పెద్ద పెద్ద కొండలు ఆ కొండలు ఎక్కి అక్కడ డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్ ఏమో ఆయనకి తెలియదు కదా ప్రెగ్నెంట్ అని 
మాస్టర్ మీరే చేసి చూపించండి మీరే బాగా చేస్తున్నారు మీరే చేస్తున్నారు మీరే చేయండి అంటాడు నేనే వర్క్ చేసేదాన్ని అది ఏంటి డక్ లాగా కూర్చుని నడ నడవడం అవన్నీ కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను ఆ రోజున చేసిందంతా కూడా నన్నే చూపించమంటున్నాడు నేనే నేర్పించాలి ఉంటారు బట్ నేను బాగా చేస్తానని నన్నే చేయమంటున్నాడు అలాగూ ఒక ఫుల్ సాంగ్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ సాంగ్ స్టార్ట్ చేసి కమిట్ చేసి ఇంకా వాడు బ్రేక్ వదలట్లా నాకు ఆకలేస్తోంది ప్రెగ్నెంట్ కదా సిక్స్త్ మంత్ వసంత్ కొంచెం బ్రేక్ ఇస్తావా ఆకలేస్తోంది అన్నాను ఓ ష్యూర్ ష్యూర్ మాస్టర్ అనేసి మళ్ళీ అందరం పొలోమని పైకి ఎక్కాం పైకి ఎక్కిన తర్వాత నన్ను అంటున్నాడు అతను డైరెక్టర్ మాస్టర్ మీరు అసిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగా చేసేవారో ఇప్పుడు అలాగే చేస్తున్నారు కానీ నేను ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెప్తాను నాలుగు బయట పెట్టి ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి పొట్ట అంతా తగ్గిపోతుంది అన్నాడు అదేకి అలాగే వసంత్ ఫస్ట్ మీరు తినండి తర్వాత చెప్తాను అన్నాను అనేసి దాని తర్వాత చెప్పాను ఇలాగూ నేను సిక్స్త్ మంత్ క్యారియింగ్ అండి అన్నాను అనేడికి అప్పుడు తలబట్టుకు కూర్చున్నాడు ఈవిడ చేత ఏమేమి మూమెంట్లు చేయించాను నేను మహాపాపం లాగా ఫీల్ అయ్యాడు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ ఫర్ జ్యోతిక దాంట్లో హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరికి నేను వర్క్ చేశాను అప్పటికి వాళ్ళిద్దరు లవ్ లో ఉన్నారు అవును అది మనకి తెలియదు సరే అయితే ఇప్పుడు దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కి మ్యారేజ్ తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే వర్క్ చేయడం మొదలెట్టాను నార్మల్ గా వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళు నాకు ఆఫర్స్ అయితే కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అయిన అవుతూనే ఉంటాయి 